ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് മൈ ബഞ്ച് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു പിടി സന്തോഷങ്ങളുടെ കഥ ഇത് ഇവരുടെ കഥയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രേറ്റ് ഡെയിം പപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അവരുടെ ബർത്ത് സ്റ്റോറിയാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ പപ്പ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ഒരു ചാലക്കുടിക്കാരനാണ് ചാമ്പ്യൻ ഡോഗാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഗോസ്റ്റിന്റെ പാരന്റ്സ് യു എസ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ബ്രിൻഡിൽ കളറാണ് കാണാൻ അടിപൊളി ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മദർ ഡോഗ് ചെയ്സ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തേക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഇത് നവംബർ നയൻറ്റീൻത്തിന് രാത്രി ചെയ്സ് കരയുന്ന കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നതാണ് ചെയ്സിൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്സ് ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു നെസ്റ്റിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പീസിന് കിടക്കാനുള്ള ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സും തുണിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നോക്കിയിരുന്ന് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മോർണിങ്ങിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആവണത് അടുത്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബേബി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മുക്കാലിന് തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര ആയപ്പോഴത്തേനും ഏഴ് പപ്പീസിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഡെലിവറി ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അവൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഓരോ പപ്പീസിനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോഴും കോഡ് കട്ട് ചെയ്തതും ക്ലീൻ ചെയ്തതും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവൾ തന്നെയാണ് നോസിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ക്ലിയർ ചെയ്തത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത് ചേച്ചി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പപ്പി ഡെലിവറി ആവണത് രാത്രി ഒമ്പത് മുക്കാലിനാണ് നമുക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പപ്പികളെല്ലാം ഫോൺ കളറിൽ രണ്ടെണ്ണവും ബാക്കി അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ പപ്പീസ് വരുന്നു രാത്രി ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാൽ സമയത്തോടെയാണ് ഒരു ബ്രിൻഡിൽ കളർ പപ്പി നമുക്ക് ഡെലിവറി ആയി കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ സെയിം കളറാണ് ബ്രിൻഡിൽ കളർ പപ്പി മെയിൽ പപ്പി ഡെലിവറി ആയത് നമ്മൾ ചേച്ചിൻ്റെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ വളരെ പക്ക ആയിരുന്നു ഒന്നും പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും ഡയറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസും ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെറ്റ് ബ്രീഡാന്ന് പറഞ്ഞ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി പപ്പീസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ആർക്കും വലിയ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ കീറി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കധികം തണുക്കില്ല അവരിങ്ങനെ ചൂടടിച്ച് കിടന്നോളും അവർ മൂത്രമൊഴിച്ചാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസമായപ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ അവർ കണ്ണ് തുറന്ന് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവരെ കണ്ണ് നല്ലപോലെ തുറന്നു അതുവരെ നമ്മൾ പാൽ കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ടു അവേഴ്സ് കൂടുമ്പം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യണുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചീസ് നല്ലൊരു മദറായിരുന്നു ചീസ് എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് നോക്കി കേട്ടോ എല്ലാവരും നന്നായി പാലൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ഈക്വൽ സൈസിലാണ് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽഷ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങി സപ്ലിമെൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എട്ട് പപ്പീസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നാലെണ്ണം ഫീമെയിലും നാലെണ്ണം മെയിലും ആയിരുന്നു ഫോണിൽ ഒരെണ്ണം മെയിലും ഒരെണ്ണം ഫീമെയിലും ഒരു ബ്രിൻഡിൽ മെയിലും ബ്ലാക്കിൽ രണ്ട് മെയിലും മൂന്ന് ഫീമെയിലും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കോളർ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാവരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഫുഡ് കൊടുത്താലും ഫീഡ് കൊടുത്താലും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആരാണ് ആരാണ് കഴിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അവർക്ക്
ഒരു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ റോയൽ തെനൈൻ്റെ ജെയിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് പൊടിച്ച് നനച്ച് കുതിർത്ത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ ബ്രീഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു ബ്രീഡാണിത് ജെയിൻ്റെ ബ്രീഡിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ ബ്രീഡ് ഒട്ടും അഗ്രസീവ് അല്ലാട്ടോ അവരറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ജെൻറ്റിൽ ജെയിൻസിനാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചോളും അവർ ഭയങ്കര ലോയലാണ് തീരം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒഴികെ വേറെ ആര് വന്നാലും അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ വരെ കേൾക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും പരിചരിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെറ്റ് ഡോഗാണ് കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ ഡോഗാണ് മെയിൽ ഡോഗ്സിന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സിന് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ് ഒരു അറുപത് കിലോ വരെയും മെയിൽ ഡോഗ്സ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോ വരെയും ഭാരം വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് താമസിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കേജും നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ കാര്യമായ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കാറില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോയുടെ മുകളിൽ ഭാരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെവി നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ഗ്രേറ്റ് ഡേനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര ടെറർ ലുക്കാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡീവേമിങ് ആണ് എല്ലാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഡീവേമിങ്ങിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം ആറു മാസം വരെയും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ആറു മാസത്തിന് ശേഷം മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഡീവേമിങ് ചെയ്യേണ്ടത് മദർ ഡോഗിന് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഡീവേമിങ് ചെയ്യണം പിന്നെ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് നമ്മൾ ഡീവേമിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെലിവറിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അത് ഡെലിവറി സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു തുടയ്ക്കാനും ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിനൊക്കെ തുടച്ചു കളയാനും യൂറിനൊക്കെ തുടച്ചു കളയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോക്സിൽ കിടത്തി പാല് കൊടുക്കാൻ മാത്രം മദർ ഡോഗിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പാല് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ബോക്സിൽ തന്നെ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് പപ്പീസിന് അതിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ തെന്നി തെന്നി പോവും ഹിറ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മാസമായി ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാട്ടോ ഇവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കണത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അവരെല്ലാവരെയും വളർത്താൻ പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പപ്പീസിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ
ഇവരെ സർട്ടിഫൈഡ് ഡോക്ടർസാണ്